ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ടൊക്കെ തന്നു അത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്താണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് മനസ്സിലാവണം എളുപ്പമാണ് എന്താ സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സംഖ്യ വരിയായിട്ട് എഴുതിയ സംഖ്യാ ശ്രേണി ആവൂ ഇല്ല കാരണം സംഖ്യാ ശ്രേണി ആവണമെങ്കിൽ ആ എഴുതുന്നതിൽ അടുത്ത് വരുന്നത് ഏതാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം നോക്കൂ ഇതെന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ആണ് നമ്മൾ കോമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് എത്ര വരിക എളുപ്പമല്ലേ പറയാൻ അഞ്ച് എണ്ണൽ സംഖ്യ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ശ്രേണിയാണ് ഇത് വെറും ഒരു സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടം മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് ശ്രേണി എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നോക്കി വെക്കൂ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകള് ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു ഇതിലടുത്ത് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല എത്ര നമുക്കൊന്ന് സഹായിക്കാം ആദ്യം എഴുതിയ സംഖ്യ ഒന്നാണ് വർഗം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ നമ്മൾ എട്ടിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒമ്പതിലൊക്കെ പൂർണ്ണ വർഗ പട്ടികയൊക്കെ ചെല്ലി പഠിച്ചവർ അവർക്ക് ഇതേ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ വർഗം ഒന്ന് രണ്ടാമത് രണ്ടിന്റെ വർഗം നാല് മൂന്നാമത് മൂന്നിന്റെ വർഗം ഒമ്പത് നാലാമത് നാലിന്റെ വർഗം പതിനാറ് അപ്പൊ ഇനി അഞ്ചാമത് എന്താ വരിക നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ അഞ്ചിന്റെ വർഗം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി ആയിട്ട് പറയാം ഇനി അതിന്റെ താഴെ ഉള്ളതോ നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള സംഖ്യകളാ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ അതിൽ അടുത്ത സംഖ്യ എത്ര വരിക പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിന്റെ ഒന്നാം കൃതി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം കൃതി കൃത്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പൊ പത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കൃതി പത്ത് പത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കൃതി നൂറ് പത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കൃതി ആയിരം പത്തിന്റെ നാലാമത്തെ കൃതി പതിനായിരം അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത് വരേണ്ടത് ഏതാ പത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കൃതി അതായത് അഞ്ച് പൂജയുള്ള സംഖ്യ അതായത് ഒരു ലക്ഷം അപ്പൊ അതും ഒരു ശ്രേണിയാണ് അടുത്തത് ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതന്നെ എന്റെ നിയമം അല്ലാതെ വേറെ വേറെ ഒന്നും വേണം ഇതൊന്നും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അതിന്റെ താഴെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സംഖ്യ തന്നെയാണ് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് അടുത്ത് എത്ര വരിക കാരറ്റുകളാണ് അപ്പൊ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അടുത്തത് ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഖ്യാക്രമമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് ശ്രേണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് തോന്നിയ പോലെ ഒരു നാല് സംഖ്യയാണ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പത്ത് ഇരുപത് നൂറ് അടുത്ത സംഖ്യ എത്രയാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പക്ഷില്ല കാരണം നിങ്ങൾ തോന്നിയ പോലെയാണ് പറയുന്നത് അതിനൊരു നിയമവും ഇല്ല അപ്പൊ എന്തിനും നിയമം വേണം എന്തിനും നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു നിയമത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിന് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രത്യേക നിയമത്തോടു കൂടി നിർവചിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണി ആകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു നിയതമായൊരു നിയമം വേണം അല്ലെ അടുത്തത് ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ആ നിയമം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിയമം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗണിത വാചകമായിട്ട് എഴുതി എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു സത്യമായിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു സത്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എല്ലാ സംഖ്യാ ശ്രേണിക്കും നിയമം ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ നിയമം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീജ ഗണിതം എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധാരണ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ എഴുതുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത സംഖ്യാ ശ്രേണി എടുത്തു വെക്കുക ഏതാ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത സംഖ്യാ ശ്രേണി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അടുത്ത് എത്ര വരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ
മൂന്ന് സ്ക്വയർ നാല് സ്ക്വയർ അപ്പൊ അഞ്ചാം അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് എത്രയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതിന്റെ ബീജഗണിതം കിട്ടി എൻ സ്ക്വയർ ഇനി അതിന്റെ താഴെ പത്ത് പത്തിന്റെ കൃതികളാണ് അനുക്രമമായ കൃതികളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും പത്ത് എന്നാം ഇതിന്റെ എന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ഘാതം എൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് ഇത് രണ്ടിന്റെ കൃതികളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് ശ്രേണിക്ക് നിയമം 